നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കെ പി എസ് വേൾഡ് ഫോർ ട്രിക്സ് ആൻഡ്രീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നാടാണെന്ന് അല്ല കേട്ടോ ഇത് ദുബായിലെ ബിസിനസ് ബേയിലുള്ള ഒണ്ടാരിയോ വെൽനസ് ആയുർവേദിക് സെന്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ അഭിരാമി സന്തോഷാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി നമ്മളുടെ മുൻപിലുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സമയവും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതിൽ അതും തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറിനോട് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം എന്താ പേര് റിയ എത്ര നാളായി ഇവിടെ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ സ്ഥിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് കേട്ടോ വളരെയധികം നന്ദി വളരെയധികം സന്തോഷവും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ഡോക്ടർ കണ്ടു കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ കളർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു ഫേഷ്യൽ ഷെയ്ഡ് കൂടെ എങ്ങനെ വെളുക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെളുക്കാൻ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാർഗം ഉണ്ടോ അല്ലെ ആയുർവേദത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് വെളുപ്പ് അത് എല്ലാവരും കൺസേൺ ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര അല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ വെളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും സ്കിന്നിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് നോർമൽ വെളുപ്പും ഉണ്ട് നോർമൽ ഇതും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും യൂഷ്വൽ നാച്ചുറലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലീച്ചിങ് എഫക്റ്റിൽ അല്ല നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്തും ഉള്ള സ്കിന്നിന്റെ ഗ്ലോയും ആണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഓൺ ദി വൈറ്റനിങ് ആസ്പെക്ട് കാര്യം വൈറ്റനിങ് കൂടി പോയാലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാര്യം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ നമ്മൾ വെളുത്തിരിക്കുന്നോ കറുത്തിരിക്കുന്നോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നാച്ചുറലി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാര് അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങ് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതചര്യയാണ് അതിനകത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് മെയിൻ ഇത് കൊടുത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനാണ് ദിനചര്യം ഋതുചര്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ പോലും ദിനചര്യം ഋതുചര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്നില് മെലാനിൻ കണ്ടന്റിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ നിർണയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മെലാനിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവേ ഏഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആയിരിക്കും വെസ്റ്റേണേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ മെലാനിൻ കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കും കാണാറുള്ളത് ഇവിടെ ബീച്ചിലെ ആൾക്കാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിടക്കും മെലാനിൻ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമുക്ക് എത്രയാണോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലീച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ ഇല്ല ബിക്കോസ് ആയുർവേദം സംതിങ് ലിങ്ക് വിത്ത് ഒരു നാച്ചുറലി എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിന്നിന്റെ ടോണിനെ കാട്ടിലും സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്തിനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓയിൽസ് ഇപ്പം പൊതുവെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഓയിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നാൽപ്പാമരാതി പിന്നെ കുങ്കുമാതി ഇത് രണ്ടും ആണ് ഏറ്റവും പിന്നെ ഒരു കോലരക്ക് ഈ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കോലരക്ക് എന്നുള്ളത് റീസെന്റ് ആണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് അത് ഇത
കാര്യം ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീംസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ തേച്ചാൽ തന്നെ സ്കിൻ പോസൊക്കെ ശരിക്കും ക്ലോക്ഡ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക പിംപിൾസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിംപിൾസ് മാറി നിന്ന് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കാറും എഗൈൻ അതൊരു ഡിസ്ഫിഗർമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ആ സ്കിൻ ക്ലാരിറ്റി ആദ്യമേ വരുത്തുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേസിക് ഫെയർനെസ് മാത്രമാണ് ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുങ്കുമാതി തൈലം ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് എല്ലാ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കും പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ടൈപ്പ് പൊതുവെ ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെയും പിംപിൾസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഏലാതി ഏലാതി നല്ലതായിരിക്കും ഈ എണ്ണ തേക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുളുക്ക എണ്ണ തേക്കുക എന്നല്ല ഒരു നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് നമ്മളെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് മുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാ വെറുതെ വരട്ടി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യും മസാജ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് മതി അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ നാൽപ്പാം പരാതി കുട്ടികളെ തേപ്പിക്കാൻ അത് അങ്ങനെയാണോ അത് എന്താണ് ഈ ഓരോ എണ്ണകളുടെയും ഇപ്പൊ കുങ്കുമാതി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് അപ്പം അതൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഏലാതി പറഞ്ഞു ഈ നാൽപ്പാം പരാതി എണ്ണ അത് നാൽപ്പാം പരാതി എണ്ണയും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ സ്കിൻ ഗ്ലോ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പാമരാതിക്കകത്ത് ഉള്ള കണ്ടൻസിനകത്ത് ഇപ്പം മഞ്ഞളൊക്കെ ഉള്ളൊരു എണ്ണയാണ് അപ്പൊ അത് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഡ്രസ്സിലാകുന്നു അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ സാധാരണ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വെന്ത വെളിച്ചാണ് നമ്മൾ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വറുത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഒരു കൺസൾട്ടേഷനൊക്കെ മുമ്പ് ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുപയോഗക്രമിഫിറ്റ്സും കോലറൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർണ്ണമായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതൊരു റെസിൻ ഫോമിലുള്ള സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അത് റെസിൻ ആണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ കുന്തിരുത്തിനൊക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരും അപ്പൊ അത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അത് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് ശുദ്ധി ചെയ്തതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് നാച്ചുറലി ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ഫേസ് പാക്സിലൊക്കെ പോലൊരൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ളതും ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം നമ്മൾ പിന്നെ വൃത്തിയാക്കി അത് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഹൗസ് ഹോളിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുറച്ച് പാടാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർണ്ണമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പകരം മറ്റുള്ള അതെ അതെ പിന്നെ ലാക്ഷാദി തൈലം ഇത് ലാക്ഷ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നെയ്മാണ് ലാക്ഷ അപ്പൊ ലാക്ഷാദി തൈലത്തിനകത്ത് ഇത് വണ്ണമെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ സോ ദ സെയിം പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഒരു ലാക്ഷാദി തൈലമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു പോയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മെഡിസിൻസും കൂടെ കാണും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് കുറച്ച് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലാക്ഷാദി തൈലം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടിക
അതിന് നമുക്ക് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അതിന് ഇന്റർണൽ മെഡിസിൻസ് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഇപ്പൊ ട്രൈ സ്കിൻ അത് നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ തക്രധാര പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കഷായധാര ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്കെയിലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ റുട്ടീൻസിൽ കുറെ കറക്ഷൻസ് വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫുഡിലും ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സ്ഥിരം ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മുടെ കൈ ഒരു മുള്ള് കുത്തി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുള്ള് ഊരി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലാണ്ട് ആ മുള്ള് വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല സോ ദാറ്റ് കോസിറ്റീവ് തിങ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഓഫ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെന്ത വെളിച്ചം നല്ലതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ഷാദി ഇസ് എ വെരി എഫക്ട് ലാക്ഷാദി നല്ല കോംപ്ലക്ഷൻ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ സ്കിന്നൊക്കെ വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് കേരം എടുക്കണോ തൈലമായിരിക്കും പിന്നെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതൽ വരുന്ന കുഴമ്പുകളുണ്ട് അതും ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരു പിഗ്മെന്റേഷൻ അത് ഒത്തിരി ആളുകളെ അലറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖക്കുരു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പിഗ്മെന്റേഷൻ അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയുർവേദത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി മുഖക്കുരുവിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ മുഖക്കുരു എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്യോർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈജീൻ ഇല്ലായ്മ ആയിരിക്കാം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിൻ ഓയിലി സ്കിൻ ആകുന്നുള്ള എന്തൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലാണ്ട് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യു വിൽ ഹാവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി സി ഒടി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പിമ്പിൾസിന് പുറമെ ഒന്നും എഴുതിട്ട് കാര്യമില്ല യു ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഇന്റേർണലി കാര്യം ആ എന്താണ് ആ പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് ഇന്റേർണലി മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ആ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നത്തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ കാര്യം പുറമേത്തേക്കും ആ ഒരു ടെമ്പററി റിലീഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പിംപിൾസ് വരുന്നതിന് ആ ചിലർക്ക് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ പീരിയഡ്സ് ആകുന്ന സമയത്തേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിംപിൾസ് വരും സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിംപിൾസ് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നോർമലി ഹൈജീൻ പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുഖം കഴുകുക ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് രണ്ട് ത്രിഫല ചൂർണം വെരിയ ഫല ചൂർണം ത്രിഫല ചൂർണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്ലോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂസൊക്കെ എന്താണ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പൊ അത് ത്രിഫല ചൂർണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുഖത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൈൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ഡെയിലി കഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്കാർ കുറയാനും സഹായിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിംപിൾസ് വരാതെ കാരണം ത്രിഫല അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ രൂപണം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് മാറി മാറിക്കോളും മാറും പെഗ്മെന്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിഫല ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഏലാതി ചൂർണം ഉണ്ട് ഏലാതി ചൂർണം കുറച്ച് മോരിൽ ചാലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോര് തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈര് കടന്നതിന് ശേഷമുള്ള മോര് ആ മോരിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് എന്താണ് മറ്റേ ഇതാണ് ഓയിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മോര് അല്ലെങ്കിൽ തേൻ 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 കുറെ കൂടെ നമ്മുടെ ഓയിലിനെസ് വലിച്ചെടുക്കും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മറ്റത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മുഖത്ത് ഒരു പാക്ക് പോലെ ഇടാം ആ പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാക്സിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മതി അത് പാക്ക് ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് പാക്
ആദ്യ തൈലമായാലും എന്ത് സാധനമായാലും യൂസ് ഇറ്റ് ദി ഈവനിങ് ഓക്കെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച വേറൊരു കാര്യമാണ് മുഖത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഈ ചുണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊരു എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ചുണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡ്രൈനസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ആ ഡിസ്കളറേഷൻ മാറാനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സാധനമാണ് തേനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചോറങ്ങളൊക്കെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈജീൻ റീസൺ കൊണ്ടും വരാം അല്ലാണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് പി സി ഒ ഡി ഓസ് പി സി ഒ ഡി ഇറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കോൾ അക്കാൻതസസ് നൈഗ്ര അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പുറമെ മരുന്നിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടൽ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ഉണ്ട് ഒബിസിറ്റി വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ സ്കിൻ ഫോൾസിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വരും വണ്ണം കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ബ്ലാക്ക്നെസ് എപ്പോഴും കാണും അപ്പം അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലുള്ള ഡിസ്കളറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏലാത് ചൂർണം നമുക്ക് അവിടെ പാക്ക് ചെയ്യാം ത്രിഫല ചൂർണം അവിടെയും വേണമെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും വെരി എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞളും ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്ലീച്ച് ആണ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ പച്ച മഞ്ഞൾ ഡയറക്ട്ലി പച്ച മഞ്ഞൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ ഗ്ലോ കൂട്ടാനാണ് കിട്ടാൻ ഓക്കെ മറ്റേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹെയറിന് പുറത്തിടുമ്പോൾ പോലും മഞ്ഞളിന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജിങ് ഹെയർ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടിടുമ്പോൾ ഹെയറിന്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരുത്താനൊക്കെ സഹായിക്കും അടുത്തത് ഹെയർ റിമൂവിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെയർ റിമൂവിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം ചില ആളുകൾ എന്തോ ഒരു കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചു തേച്ചാൽ ഹെയർ പോകും ആയുർവേദത്തിൽ അതൊക്കെ സത്യമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഹെയർ ലോസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഇസ് ഓൾസോ എ ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ചുറ്റസം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിനകത്ത് ഇതുവരെ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പച്ച മഞ്ഞൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഓപ്റ്റ് ഫോർ സംതിങ് ഹെൽസ് ഇപ്പോൾ ലീജർ പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം അത്ര സിവിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമലുള്ള മെഷേഴ്സ് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ത്രെഡിങ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നല്ലത് മറ്റേ നമ്മളെ വാക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്ന് കുറച്ചൊരു വലിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഈ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി ബിക്കോസ് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ പോകില്ല ഇല്ല സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി നിന്ന് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ യെസ് ബാലൻസ് ആവും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് മാറും ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഒന്നൊന്നും മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അറിയില്ല ഉള്ളിൽ കഴിച്ചാലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെയർ കൊഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നില്ല പുറമേ തേച്ചാലും ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് കാര്യം അകത്തുനിന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺസ് കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മെയിൽ പാറ്റേൺ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ആ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് നത്തിങ് റോങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഒരു മിത്ത് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അങ്ങനെ കിഴങ്ങൊന്നും ഇല്ല പലരും പല ഇത് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പല കോസ്മെറ്റിക് സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ യു കൻ ഈവൻ ബേൺ യുവർ സ്കിൻ ഓൾസോ അത് സൂക്ഷിച്ച് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കരി അത് കരി ഇത് ഇന്റേർണലി ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റേ നമ്മൾ അൺലൈക് പിംപിൾസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് കരി ഇത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു റീസൺ കൊണ്ടും വരുന്നില്ല അത് ഹാസ് ടു ബി ഫിക്സ്ഡ് ആ അണ്ടർലൈൻ പ്രശ്നം ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പോയിന്റ്ലെസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ളത് കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നമ്മളുടെ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക
ഐലൈൻ ജൂലിയം ഇതൊക്കെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈവൻ ദോ ഐല റിച്ച് ഇൻ ഒമേഗ ത്രീ ആസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തായാലും അവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എരി മറ്റേ വറുവരികൾ ആടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് വേറെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പുറമെയാണ് നമുക്ക് ഇന്റർണൽ ഈ സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിങ് സ്റ്റാർട്ട് പോപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല യു നീഡ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് എവറി ഡേ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ അവയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോഴത് സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളം ഭക്ഷണം ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീടോക്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വളരെ സ്വബ്രിജമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡീടോക്സ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ടോക്സിസിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആയുർവേദ പ്രകാരം നമ്മൾ പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്നേഹപാൻ അതൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കൂടി പൊക്കൊരു സായനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും അതിനോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ചിട്ടയായ രീതിയുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കിന്നായാലും ശരി ഹെയറിനായാലും ശരി ആസ് പെർ ടെക്സ്റ്റൽ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പല്ല് നഖം വരെ കൊഴിഞ്ഞത് തിരിച്ച് വരും എന്നാണ് നോട്ട് അടിച്ച് എക്സാജറേഷൻ ആണ് ബറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക്സ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പാർലേഴ്സിൽ അറ്റാ പോകുന്നത് ഫേഷ്യലിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പലർക്കും അറിയില്ല ആയുർവേദത്തിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയോ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം പണ്ട് നമുക്കറിയാം റോയൽ ഫാമിലീസിലൊക്കെ പാട്ടായിരുന്നു ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഒരു റോയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ രാജ്യഭരണമായിരുന്നു പണ്ട് സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന അലോപ്പത്തിക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് മുഖലേപനങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫേഷ്യൽസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഫേഷ്യൽസ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ഗ്ലോ പൊതുവെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സ്കിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിനൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കൊടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ഹെർബൽ ഫേഷ്യലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞവര ഫേഷ്യലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ ഇത് രണ്ട് ഫേഷ്യൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയും ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സിറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ടു കം ഫോർ ത്രീ ഓർ ഒരു ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെ വരാൻ പറയും എവറി ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് പറയും കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു സ്കിന്ന് പോയിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സ്കിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ സ്കിന്ന് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് പറഞ്ഞത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഇടുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രബിനായാലും ശരി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും ബട്ട് വിൽ ബി യൂസിങ് ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഞാവര ഫേഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പ്യുവർലി അണ്ടർ കൺസൾട്ടേഷനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കഷായം വെച്ച് ഞവര എന്ന് പറയുന്നത് അരിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇല്ല അതൊരു ടൈപ്പിലുള്ള അരിയാണ് ഞവര കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ട് കഞ്ഞിയൊക്കെ അതെ അതെ മരുന്ന് കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ആണ് വളരെ ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലുള്ളതാണ് പുറമെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞവര തേപ്പ് ഞവര കിവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഫുൾ ബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ
ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടീഷനിലായാലും നമുക്കൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കണ്ണിലും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ള നോക്കുക കാര്യം രണ്ട് അതാണ് പൊതുവേ കാണാറുള്ളൂ രണ്ട് കണ്ണിലും ഒരുപോലെ വരുന്നത് അപ്പം അത് പൊതുവെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെയാണ് വരാറുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫേഷ്യൽ സ്കിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്കിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ടെൻഡർ ആണ് വളരെ ലൈറ്റ് ആണ് കുറേ കൂടെ അതാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ തന്നെ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ക്യാപ്ലറീസ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ രക്തപൊള്ളലുകൾ ഇതിനടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ തന്നെയാണോ അത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോ കാണുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വെയിൻസ് പ്രോമനൻ്റ് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും വെയിൻ ബ്ലൂ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർബണേറ്റഡ് ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഇൻപ്യുർ ബ്ലഡ് ബ്ലൂ കളറാണ് അല്ല ഏറ്റവും ചുമന്ന കളർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ വെയിൻസ് കുറേ കൂടെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആ ക്യാപ്ലറീസ് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ്ലി കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിന് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കക്കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉറക്കം സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഉറക്കം ഒഴിയാതിരിക്കുക രാത്രി അതാണ് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഫിനസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ല ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും പൈസ വെക്കാൻ വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കൂളിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്ത സ്ഥാനമാണ് അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കൂളിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫേഷ്യലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ണ് പൊതുവേ കവർ ചെയ്യും സ്റ്റീം അതെ ആ ബിക്കോസ് കണ്ണിൽ സ്റ്റീം അടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുളിർമ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണെഴുതുന്ന പോലും നമ്മുടെ ശരിക്കും ആയുർവേദ പ്രകാരം നമ്മൾ അഞ്ജനം എന്ന് പറയും അഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ക്ലേദത്തെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണിലെ അഴുക്കിനെ കളയാൻ പറ്റുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് എപ്പോഴും കൂളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ കൂളിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളിരിക്കുക അരിഞ്ഞ് കണ്ണിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ഒരു ചെറിയ കോട്ടൺ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ ഇട്ട് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് എന്താ പറയുക തൈരൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് പക്ഷേ ഒരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊരു അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് മാറി ഈ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ക്യൂക്കുമ്പർ ആയാലും മതി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാല് കണ്ണില് ചെറുകിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ മാറും പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ വരുന്ന ഈ പാലുണ്ണി പോലത്തെ അതൊക്കെ മാറാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ആയുർവേദത്തിലാണോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതോ ആയുർവേദത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ക്ഷാരകർമ്മം പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ മെഡിസിൻസ് ആണ് കുറേ കൂടെ കൊടുക്കാറുള്ളത് പുറമേ ഉള്ള രസോത്തമാതി പോലുള്ള ലേപങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കുറേ കൂടെ നമ്മൾ മരുന്ന് അരച്ചിടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്ഷാരകർമ്മം എന്ന് തന്നെ പറയും ക്ഷാരകർമ്മമുള്ള ചില ഭസ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഇതായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഹോമിയോ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്
ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കളറ് വ്യത്യാസം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടത്തൈസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീലാറ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് സമയനുസരിച്ച് അപ്പം ത്രിഫല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പാക്ക് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇന്റേർണലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ത്രിഫല വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ വെക്കുന്ന സാധനമാണ് ത്രിഫല എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമുള്ളത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയാകും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇച്ചിരി കളർ ഷെയ്ഡ് വർദ്ധിക്കാനും ഒരു ഗ്ലോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ കഷായം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒട്ടും പാലറ്റബിൾ അല്ല കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സുഖമാണ് കഴിക്കാൻ അത്ര സുഖമല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രക്തശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ അതായത് സ്കിന്നിന് വേണ്ടി നല്ല രക്തശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് മഞ്ചിഷ്ടാരി കഷായം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യദാരി കഷായം അത് നമ്മുടെ ഈ കൊന്ന തൂക്കുണ്ടല്ലോ കൊന്നയുടെ പട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന കഷായമാണ് ആരോഗ്യദാരി കഷായം അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൻ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി വരാനായിട്ട് കഷായങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും തരുന്ന കാര്യം അരിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നോക്കി ഇപ്പോൾ ശാരിപാധ്യാസമൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ദ്രാക്ഷാദ ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം അത് നമ്മൾ സ്കിൻ പൊതുവെ നല്ലതാണ് കാര്യം ദ്രാക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് വെരി നൈസ് അത് നല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷേ അരിഷ്ടങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ കാര്യം മധുരാണ് അരിഷ്ടം അപ്പോൾ അരിഷ്ടം നമ്മൾ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് ഐസ്കൃതി പോലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ട് എരിച്ചിലുണ്ടോ നെഞ്ചെരിച്ചിലുണ്ടോ ആസിഡിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അരിഷ്ടം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ജാസ്തി ആകാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് അരിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി കൊടുക്കാറുള്ളൂ കഷായങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതർവൈസ് നോർമൽ എന്നുള്ളതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദീസ് മെഡിസിൻസ് കുഴപ്പം കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന പാടുകൾ പലർക്കും അത് മാറാറില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെമഡി ഉണ്ടോ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കേട്ടുകഴിയുള്ള നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ദറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി അത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല അരച്ച് മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഉണക്കിയതല്ല ഗ്രീൻ ലീവ്സ് അരച്ച് തേക്കുന്നത് ആ പാട് മാറും അതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്നതല്ല നമ്മുടെ മുഖത്തായാലും ശരി പാടുകൾ മാറാൻ വളരെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈവൺ അതിൻ്റെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വേപ്പിൻ പട്ട ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ സ്കിൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിമ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ള എണ്ണകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിമ്പാമൃതാദി പോലുള്ള ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്കിന്നിന് നല്ലപോലെ ഗ്ലോ വരാനായിട്ട് വയറ് ഇളകുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡീടോക്സ് എന്നുള്ള അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസും ഇതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാട് മാറാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒത്തിരി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ അരച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ പച്ച മഞ്ഞളാക്കിയാൽ കിട്ടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാം തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്കിന്ന് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പാക്കായിട്ടിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ടൊരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മാക്സിമം അര മണിക്കൂർ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയാം അതുപോലെ ഈ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഈ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പിമ്പിൾസ് കൂടുമോ മാത്രമല്ല വെറും
ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നീ കഴിച്ചിട്ട് അതും ഓബിയസ്ലി യു വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ കാര്യം അത് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ഗീ ഒരിക്കലും വറുത്തിട്ട് ഐ മീൻ ഒരുപാട് നേരം ഓവർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കരുത് ഗീ കഴിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻടേക്ക് കാര്യം കാലറി കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫുഡിലെ ബാക്കിയുള്ള കാലറി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഗീ കഴിക്കുന്ന ഗീ സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ് നോട്ട് സെർവിങ് എനി പർപ്പസ് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹാബാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഡീറ്റോക്സ് പ്രോഗ്രാം പോലെ അപ്പം സ്നേഹബാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗീയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രകൃതി അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അസുഖം മാത്രമല്ല അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പ്രകൃതി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പം അത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഘൃതമായിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 മീല് പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഘൃതം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് റീലി ഹൈ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ വിശപ്പിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡലൈൻ നിൽക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾസൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ചില ഘൃതങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഘൃതം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ണം കുറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ എണ്ണമയം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പിമ്പിൾസിന് ഒരു ഒരു കാരണക്കാരം പക്ഷേ ഈ ഘൃതം കഴിക്ക നെയ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അവർ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ആസിഡ് ഇസ് ഗീ വോൺ ട്രബിൾ കാര്യം ഗീ നമുക്കറിയാം പ്രസവശേഷം സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കും അത് പൊതുവേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തിരക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെയ് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞുള്ളി മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ടെൻഡൻസി മാറാനായിട്ട് ഈവൻ ഈ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് എന്നാലും ഇവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാക്ക് വരെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ എത്ര പാക്ക് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തു അത് അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒട്ടുമൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്കിന്നേക്കാളും വളരെ ടെൻഡറാണ് ഭയങ്കര ഡെലിക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ അപ്പം നമ്മൾ മുഖത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലെൻസറിനൊക്കെ ക്ലെൻസിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു റെഗുലറിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വൈറ്റനിങ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ റെഗുലർ ബ്ലീച്ചിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീക്ക്ലി വൺസോ എൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓവർ ഇതാക്കരുത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സ്ക്രബ് എടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തും പോറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബേസിക് ലൈഫ് നമ്മുടെ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ആവറേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റെഗുലറിൽ എടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രൂട്ട് പാക്ക് മാത്രം വെറുതെ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം വെറുതെ അടച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഒക്കെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഈവനിങ് അവേഴ്സ് ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ സ്കിൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് അവിടെ ചെല്ലും അപ്പം അത് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആഡ് ഡൗൺ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് വൈദ്യുത നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്യണ്ട നല്ല സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ വെറുതെ
അണ്ടർ ആംസിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്യാണ്ട് ഇതും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദ ബെസ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെതായ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആൻസറും തന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഹെയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെയർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വളരെയധികം ആളുകൾ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് ആയുർവേദ ഫേഷ്യൽ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിലെ ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പിന്നീടത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് അസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ